，拜见太后。来，看看我的盆景。当年，子楚在赵国为质，我日日思念，眼睛都快哭瞎了。为了排遣寂寞，方拿这个打发时间。这盆景的一枝一叶，就连这小石头，都是我亲自布置。你瞧，假山旁的小石人也是我自己刻的。为了刻这个，我的手指。至今都留着深深的疤痕。花木生虫生病，娇贵的很，时时刻刻都要忧心。这跟养个孩子又有什么区别？太后，太后。这是做什么？儿媳承受不起。不管多费心的盆景，一盆热水浇下去也就完了。再珍贵，也比不过我的亲生儿子。此处在我心里，是天下间独一无二的珍宝。您先起来再说。嗯、太后到底想说什么？王后，自从你归来，子楚处处维护，生怕我冷待了你。身为一个母亲，当然会感到失落。但只要子楚幸福，我便知足了。可是现如今，咸阳城里到处都是流言，说你是吕不韦的妻妾，正儿更是他的亲生儿子。太后，您也相信这种无稽之谈？事已至此，流言的真假已经不重要了。重要的是，子楚的政敌开始质疑正儿的血统。他们说子楚糊涂荒唐，被吕不韦玩弄于股掌之中。他们说他不配大秦王位，他们想拉他下来，取而代之。王后，流言流传的这么广，这么快，已经无力回天。我只期望时间能够抚平这一切。你能不能暂避雍城，带着太子一起走？只需三年，啊不，或许更短。一旦流言平复，你们就回来，好吗？好兰，我求你，就算我求求你了，不要毁掉我的儿子，不要毁掉你的丈夫。太后不必如此，此楚是您最珍贵的宝贝，正儿对我又何尝不是？身为一个母亲，我绝不容许世人这么侮辱他。就是您不求我，我也绝不会留下。浩兰走了，请太后珍重。这不正是您的本意吗？我原想着，等他离开，再劝子楚回心转意，改立成角为太子。没想到，他话都没听完，便轻易答应了。这是真情，还是假意？太后。
，王后姬答应了，那也是件好事啊。哎。可惜了这盆景。为何宫外的流言我一概不知？王上吩咐过，宫外的流言蜚语，绝不可惊扰王后。奴婢又怎敢擅自做主？你下去吧。诺想什么呢？那么入神。我亲手给你织了一件袍袄，快试试看。不要。怎么了？好了。我好累啊，那你歇一会儿，好吗？可我饿了。那我命人去准备。我想念从前你亲手做的桂花蜜糕。这个世间没有桂子，但你一定藏了桂花酱。那天，我亲眼瞧见。你让琥珀给正儿送去了，我怎么没有啊？那你等一会儿，我很快就回来。别走，坐会儿。嗯。浩兰，浩兰，来人！王上，这个时辰，王后去哪儿了？寡人问你，王后去哪儿了？王上恕罪，王后，王后听说外面的流言了。我们要去哪儿？回赵国。或者你不喜欢，母亲就带你去楚国。你还记得我从前跟你说过，你的外祖母是楚国人吗？我是太子，就应该待在王宫里。你入宫以后变了许多，从前不会反对母亲的决定。母亲说过，我不愿意的事，就坚定的说不。你也说过。绝不会将我当小孩看，会尊重我的决定。我要回宫，现在就回，不准。卖糖人喽！我要吃糖，停车。嗯。卖糖人喽！这儿。尝一尝，尝一尝。这两个了，你就知道买糖吃，跟我回去。不，跟我走。不回去，走。不走。去。你走不走？不走。去。这儿。过来，父王，这儿，这儿
，父王给你准备了很多糖人，就放在你的寝宫，跟父王回去。嗯，给我一个。走，请皇后回宫。过来，寡人命令你，立刻过来，过来。啊，子楚。第一项，罚你不顾王后身份，违反宫纪。站好，站好。把手伸开，把手伸开。第二下，罚你不守妇德，抛弃夫君。第三，是你有错在先，你明明知道流言蜚语，却没有告诉我。总之，这次我没错。太后为难你，你问过寡人了吗？私自带寡人的儿子离开，你问过寡人了吗？碰到半点不如意，就要抛下丈夫，啊？还不知错、啊？我错了。认错也没用，你犯的可是滔天大错。嗯，那你打吧。既是夫妻，为何不能给予信任？子楚，你那样尊重太后，若我背后告状，日子久了你会厌我。寡人未将流言蜚语告诉你，是压根儿没放在心上。太后的事情，寡人会亲自去解决。但你私自离开，寡人非常生气。嗯、子楚，抱歉。让你担心了，我错了。咸阳城坐西朝东，以东门为正门。今晨，你们的方向走反了。皇后出宫了吗？怎么回事？母亲，子楚，是寡人拦下了他。你这是何意？寡人想让母亲看清楚一件事情，请母亲移驾。你到底要带我去哪儿啊？这个方针不对，我们再来一回，快！子楚，你到底带我来看什么？难道就是为了来看你的太子殿下如何贪玩吗？母亲更喜欢成脚，是吗？巧儿乖巧懂事，聪明伶俐，又是我亲自看着长大的，感情。自然非同一般。斯洛一定对您说，自正儿归秦以来，寡人便再也没有问过程角的客也。难道这不是事实吗？寡人曾亲自为程角布置客也，但他体弱多病，精力不济，一日的客业要分成三日来完成，而他的母亲又过于心疼。索性，便命人代笔。巧儿年幼，正儿不也一样贪玩吗？依我看，就是你偏心。寡人承认，因为爱重王后，正儿在寡人心里，自是与旁人不同。但正儿自归秦以来，寡人便命他审阅文书。
，每日可以横十量书，还能抽时间射箭、玩耍，常人做得到吗？这怎么可能？一旦可是整整一百二十斤竹简，他一十岁孩童，如何阅完？我看，一师夸耀过甚吧？母亲不信，可去问他的老师，也可明日亲自考验。以横十量书，还能过目不忘。寡人小时候，不正是如此吗？至于您最厌恶的顽劣，那只是自古流传于营禽血脉中的野性。母亲，大秦需要一个铁血的王，直面桀骜不驯的悍将，弹压蠢蠢欲动的宗室，把持风云诡谲的朝政，直至实现历代秦王统一天下的夙愿。程角，内心软弱。担不起秦国大业。您若真的赶走了正儿，将来一定会后悔的。子楚，你真的确定正儿是你的儿子？凝秦血脉，岂容他人混淆？母亲，您当自己的儿子是傻瓜吗？子楚，母亲。您为难浩兰母子，便是为难寡人。寡人希望您在我心里永远是位慈母，而不是忧心忡忡的夏太后。可是正儿这孩子，实在是太过桀骜不驯，简直是闻所未闻呢、啊。啊啊！好，好，好，我不管了，不管了啊！母亲。我可以跟天争，跟命争，但争不过你呀、啊。寡人知道，母亲啊，一定心疼我。你诈我！先送太后回宫吧，寡人还有事情要吩咐太子。宣医师，不，悄悄的，别让王后知道。诺。